I mange år var Ribe bare en lille markedsplads, der var opstået helt naturligt, der hvor vejene mødte hinanden ned mod Ribeå. Små både kunne lægge til ved åens bred, men for det meste kom varerne af landjordens vej. Her kunne danerne handle frit med friser og andre folkeslag. Men da friserne pludselig forlangte boet for handlen, måtte Jarl Angansør træde til. Han slog friserne i kamp og lovede sikkerhed for alle handlende på pladsen. Med den nyfundne sikkerhed voksede markedspladsen. Der blev gravet grøfter og anlagt veje. Dermed blev der skabt parceller, som de handlende kunne slå sig ned på. Men det, der for alvor ændrede Ribe, var opførselen af månerne ud i Ribeå. Store mængder egetræ blev hentet fra pladsen fra de omkringliggende skove. Der blev gravet ud og gjorde plads til pæle, som blev sænket i ved hjælp af talje og hejseværk. De største af egestammerne blev hugget til solide, firkantede bjælker, der skulle danne fundament for månen. Det var et langsomt arbejde. Men detaljerne var vigtige, når der skulle bygges så solidt. Pælene i vandet blev hugget til, og de store egebjælker blev sænket ned over dem. Mindre rafter blev afbarket, så dyr ikke kunne leve mellem bark og stamme. Dermed blev rafternes levetid forlænget. De blev lagt på månens fundament som et fjederne underlag. Korte, men tykke egestammer blev splittet og hugget til planker, som det sidste lag på månen. Et langt stykke e blev lagt på tværs af plankerne og festnet med træsøm. Da den første måle stod færdig, spredte rygtet sig hurtigt ud over Ribes grænser. Handlene kom til fra hele verden for at benytte sig af Ribes nye handelsmuligheder. Med tiden blev der bygget mange måler i Ribe, så flere skibe kunne lægge til på samme tid, og byen udviklede sig til en stor og respekteret handelsby. Morning.